Тож, з самого ранку стало відомо, що окупанти вночі скоїли підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області вже підтоплені деякі населені пункти. Ну і місцева влада оголосила евакуацію. Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області Одразу ж були підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. Ну і в перші ж години після катастрофи стало відомо, що вода у Каховському водосховищі стрімко падає. Близько 15 сантиметрів за годину. Загалом є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Отут одразу хочу закликати, звісно, мешканців Херсонщини, от навіть якщо ваш населений пункт нині не знаходиться в небезпеці, все-таки зберіть і маєте постійно під рукою речі першої необхідності і документи. І обов'язково стежте за повідомленнями саме місцевої влади. Тому що, за даними експертів, Скидання води з Каховського водосховища триватиме близько чотирьох діб. Ну і тоже зранку в «Укргідроенерго» повідомили, що, на жаль, але Каховська ГЕС повністю зруйнована після підриву окупантами. Станція відновленню не підлягає, тому що епіцентром підриву стала машинна зала, через що з середини Каховську ГЕС повністю зруйнована. Наразі відомо про підтоплення цілої низки населених пунктів – по обох берегах Дніпра на Херсонщині. Ну і сьогодні в день президент України Володимир Зеленський вже провів термінове засідання Ради Нацбезпеки та Оборони України з приводу підриву росіянами Каховської ГЕС. А на цьому засіданні підкреслили, що ніщо не зможе зупинити звільнення України. Ну і окрім цього, Зеленський доручив провести евакуацію з районів ризику і забезпечити питною водою всі міста і села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Ну, наприклад, Кривий Ріг, де вже в день було частково обмежено навіть подачу води. Ну і також на засіданні РНБО було погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, аби, зрештою, притягти Росію до жорсткої відповідальності за цей теракт. Ну і секретар Ради Нацбезпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що підрив окупантами дамби – це принципово новий етап російської агресії, тому що відбувся повний і остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції, типу звільнення України, боротьба з нацистами, ураження нібито виключно військових об'єктів і так далі і тому подібне. Ну, тобто вся оця маячня. Все це суто пропагандистські та брехливі тези. А сьогодні Росія в чергове показала своє справжнє обличчя. Росія війшла в етап повного відкидання будь-яких солов'їно-симонянівських фігових листків і відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, биста українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення. У перечутті неминучості зникнення Росії Путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні. Коротко про результати засідання РНБО. Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України – Час, якого настав. Ну, тут давайте дещо зупинимося на тому, чому Каховська ГЕС була критично важливою навіть для окупантів. Каховська ГЕС – це от шоста і остання ступінь каскаду гідроелектростанції на Дніпрі. І у своїй роботі вона забезпечує регулювання якраз річкового стоку для вироблення електроенергії, але не лише. Вона ще й відповідає за зрошення і водопостачання, ну, насправді, посушливих районів півдня України. І плюс ще й навігацію Дніпром там, від Херсона до Запоріжжя. Тобто її знищення, на жаль, призводить зараз не лише до затоплення населених пунктів, але й в майбутньому може дуже сильно змінити ландшафт регіону, тому що Каховське водосховище, воно дійсно допомагало зрошувати посушливі землі. Ну і після спорудження Каховського гідровозла рівень води у Дніпрі тоді піднявся на 16 метрів, і таким чином і було створено оце Каховське водосховище. Ну і російські окупанти захопили Каховську ГЕС у перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Станція знаходиться буквально за 5 кілометрів від Нової Каховки і за 30 кілометрів від обласного центру міста Херсон. І підірвана дамба, вона 
стримувала величезну кількість води у Каховському водосховищі, обсяг якої насправді оцінюється у понад 18 кубічних кілометрів. Це величезна кількість води.